management of companies in the Nalamatha part two video and number in the discussion on the first heading managing director MD and the number of other night for a year under for managing director or another director on a day a day or is Sadarna or your director can argue that in a car or a substantial power. Munamata Nile number is Radhika is interested with the substantial powers of the management. Management is a special power. Our Pratega Adigaram Lebicuna or Adana MD and the Varina, which would not be otherwise be exercisable. Our Pratega Adigaram, Adehathani MD and the Padavi Kitty Dilengil, Adehathi Lake Dishila. Above managing director and the Varina. Agreement Ludeo, resolution pass in the Ludeo, general meeting Ludeo, board of directors fix in the Ludeo, Uri Pratega Adigaram Lebicuna, Uri Director Ayana, managing director and Varena. A pair in the Amkuman Sra, company manage and a company at a day to day guarding like a manage and la Uri Director and a managing director and Varena. But they have say another agreement Ludeava, resolution pass in the Tava, general meeting or Yava, board of directors. Okay, about a substantial power, other than a protega, digaram, other than a little lebicum under. I'm going to have a digaram lebicha directory and another managing director on the Varina. At the heading on a whole time directors. Whole time directors, Namka Payton and the Mansla Company in the Ariana is an employee director with the company. Or employee at company or employee I work in the directory and a whole time director. He does not exercise substantial powers of management but perform in the important administrative functions. That is the all time directors. Now, managing director has a substantial power of management. Management is a very important thing. All the time directors have a very important thing but performs important administrative functions. So, if you have a very important administrative functions, Niyogi Kapeta Ralana, full time directors. Above, company led employee Pola Worki in the full time worki in the director on a whole time director and Varina. Another heading on a manager. Manager means an individual who is subject to control and direction of the board of directors. Board of directors in day Nurdeshangalkum, Niandranangalkum, Adida Mai Worki in the or individual Niana, the manager and Varina. Abo board of directors ini nanti urusan yang akan diserti company ini day to day karya yang akan menurut guna dan adalah orang individu lah na manager anu orang. Directors ini, ada lagi yang macam mana orang orang itu manager ait company ini le menurut guna macam mana. Ada ter heading anu managerial remuneration. Managerial remuneration shall not exceed 11% of net profit of the financial year. One of the first time in the year, net profit in the year, is not the managerial remuneration. If it exceeds 11%, if it exceeds 11%, in the year, the general meeting will be done in the general meeting. The central government will be done in the year. The managerial remuneration Net profit ini dia, pada ini anda sudah makan dulu, berdiri kamp berdiri lah ini mana. Ini ni case sangat berdiri ke orang gel. General meeting leh doa dari segi ini, aduh boleh central government ini approval leh lebih kau ini berana mana mana berani. Ada tu orang corporate governance. Corporate governance is the system of rules, practice and process by which a company is directed and controlled. Orang company ni antri kanu. अतः वाले तो ने डायरेक्टरी आनु, निर्देशनल लेवल का दायित्व कंट्रोल ये आनु, डायरेक्टरी ये आनु, उल्ला रूल्स ही नहीं हूँ, प्रैक्टिस ही नहीं हूँ, प्रोसेस ही नहीं हूँ, इंगेने ये और सिस्टम तो ये और संविधान तो यानि हमलोग और प्रेट गवर्नेंस ना रहे ना, नोड़ा रिपीट ये आ, अर्थात Corporate Governance and Orin. A poor company, directly and controlling all the rules and practices and process of cutting it all, or a sister day, Namaka Corporate Governance and the Paraya. Ni Matura meaning of Gornigil, a set of systems, process and principles that a company is governed in the best interest of stakeholders. 
കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താല്പര്യ കക്ഷികൾ എംപ്ലോയീസ് ആവാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവാം ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങളെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രോസസ്സൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കമ്പനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള റൂൾസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോസസ്സ് അത് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളും അതുപോലെ പ്രക്രിയകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇനി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഒരു കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിനൊക്കെ എന്തിനാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ചേഞ്ചിങ് ഓണർഷിപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സെട്രാ ആർ ദ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ദേ ഹാവ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓൺ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കാംസ് ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും സ്കാംസും കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തടയണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം മൂന്നാമത്തേത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എക്സെട്രാ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും എംപ്ലോയീസിനെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും സപ്ലൈസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസും പ്രാക്ടീസും പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസ് അതിന് വേണ്ട പ്രാക്ടീസുകൾ അതിന് വേണ്ട പ്രോസ പ്രക്രിയകൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു സംവിധാനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ടു എൻ്റർ സർവൈവ് ആൻഡ് സക്സീഡ് ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം അതായത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിദേശ പണങ്ങൾ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് മെർജേഴ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴും മെർജ് ചെയ്യും മറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് നമ്മളെ കമ്പനി മെർജ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രാക്ടീസ് ഡ്യൂറിങ് ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് മെർജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് ലയിക്കാൻ പോവാണ് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ആളുകളെ ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ടി ബാങ്ക് എസ് ബി ഐയിലേക്ക് ലഭിക്കാം ലയിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എസ് പി ടി ബാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം മറ്റൊരു
അതായത് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പെട്ടതാണ് ഫെയർനെസ് രണ്ടാമത്തേത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കണം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് തൽപ്പര കക്ഷികൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് ടോട്ടലി വിളിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിരിക്കണം ട്രാൻ അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡിസ് എല്ലാവരിലേക്കും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാവരിലും തുറന്നു കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദൻ നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോർഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു കമ്പനി ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കമ്പനിയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം കണക്ക് പറയാൻ അവരോട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടൊക്കെ കണക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കണക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യസ്ഥത ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ബോർഡിന് ഉണ്ടായി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫെയർനെസ് റെസ്പോ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തണം മൂന്നാമത്തേത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഫാക്ടറികളിലും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ് അതേപോലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് കമ്പനി ആയിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിങ്ങിനും ഡയറക്ഷനൊക്കെ പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ടു അറ്റൈനിങ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ വർക്കിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾസും പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഘടന ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ടു അറ്റൈനിങ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എൻഷുവർ കോർപ്പറേറ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് സക്സസ്സും അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വർധനവ് ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിലൂടെ നമ്മളെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സക്സസ്സും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് മിനിമൈസ് വേസ്റ്റേജ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓക്കെ കമ്പനികളുടെ റിസ്ക് കുറക്കുന്നു കറപ്ഷൻ കുറക്കുന്നു അതേപോലെ വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾക്കും പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുകയും നഷ്ടസാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് ദെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലെ നാലാമത്തേതാണ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളിങ്ങും ഡയറക്ഷനൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസും റെ
then another heading is sebi mandated corporate governance in the listing requirement in clause 49 that is security exchange board of india corporate governance or abhivajya ghatakam aayi or nirbandhita ghatakam aayi listing requirement le adhaayidu or company ede share stock exchange le list cheyanundengil adile or angane list cheyumbo or pradhana ghatakam aayi corporate governance ne ulpadithittund adhaayidu ലിസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്ലോസ് ഫോർട്ടി നയനിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി നയനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഹെഡിങ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ലിസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി നയനിലാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി നയനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ബോർഡ് ബിൽ ലേ ഡൗൺ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർ ഓൾ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അതായത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ബോർഡ് അതായത് ബോർഡ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് എല്ലാ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് സി ഇ ഒ ആൻഡ് സി എഫ് ഒ വിൽ സർട്ടിഫൈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറും സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനടുത്തത് കമ്പനി യൂസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ദാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് കമ്പനി യൂസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ദാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഏത് ടൈ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളത് ദെൻ നാലാമത്തേത് മണി ഈസ് റൈസ്ഡ് ത്രൂ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അതായത് കമ്പനി പണം കണ്ടെത്തിയത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ യൂസസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസും അപ്ലിക്കേഷനും എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിലൂടെ നമ്മൾ പൈസ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡി